Наконец то сегодня поменял датчик давления топлива. Тот же редукционный клапан. Тот же регулятор давления топлива. По-моему, после замены все в порядке и машина стала работать нормально. Итак, наша сегодняшняя тема. Машина иногда глохнет и не заводится на горячую. Признаки неисправности регулятора давления топлива и решение проблемы. Год назад заметил, что на машине Mercedes ML CDI 270, когда дизельный двигатель перегревается на перевалах с крутыми подъемами и температура антифриза в двигателе доходит в районе примерно до 95 градусов, если мотор заглушит, машина потом не заводилась. Стартер крутится, но не заводился. Приходилось подождать примерно 30-45 минут, когда двигатель остынет, и потом машина заводилась нормально. Такое может случиться в любой марке автомобиля, даже с бензиновым двигателем. Проконсультировавшись с механиками, знающие свое дело, они мне объяснили, что причина в форсунках или нужно менять регулятор давления топлива. В любом случае, когда появляется такой признак поломки, нужно проверить сперва форсунки и потом остальное. Я уже рассказывал в предыдущем видео о форсунках и сейчас не буду останавливаться на эту тему. Но важно и пожалуйста посмотрите тот видео. Я ссылку оставлю в описании этого видео. Компьютерная диагностика показала, что одна форсунка двигателя работала очень плохо. Но когда форсунку поменяли и протестировали, машина все равно не заводилась на горячую. Даже если раньше машина не заводилась в районе 95 градусов, после машина начала не заводиться в районе 90 градусов. Нужно было менять регулятор давления топлива. Но этот прибор дорогой. Стоит примерно 70-100 долларов. И если вы ее поменяете, нету 100% гарантии, что поломка исчезнет и машина начнет работать исправно. Я решил все-таки не доверять механикам и углубиться в этом теме. Перечитал форумы и пришел к выводу что горячий двигатель не может запуститься из-за многих причин. И в этом может виновать не только форсунка, но и система топливопередачи. И, конечно же, все датчики, которые контролируют давление и температуру воздуха, топливо и антифриза в двигателе. Открою маленький секрет, который вам с большой вероятностью поможет установить причину, почему не горячим не заводится двигатель. Нужно всего лишь иметь в багажнике машины несколько литровые бутылки с водой. Когда машина заглохнет или не запускается на горячем, достаем бутылку из багажника и льем воду сперва, например, на регулятор давления топлива. Охлаждаем ее. Пробуем завести машину. Если машина заведется, тогда причина с большой вероятностью в регуляторе давления топлива. Если машина не заведется, потом пробуем охладить ТПКВ. Датчик положения коленвала. Она находится, если не ошибаюсь, примерно вот там. Расположена поверху маховика. Когда установим и убедимся, что с ТПКВ все в порядке, потом тестируем ТПРВ. Датчик положения распределительного вала. Датчик холла. Она находится вот здесь. Если даже это не поможет, тестируем и охлаждаем датчик температуры охлаждающей жидкости, датчик температуры воздуха и так далее. Да, конечно, маловероятно, что эти последние датчики причина не запуска горячего двигателя, но не, заб... не будем забывать, что новые выпуски машины работают через компьютер. И не исключено, что ебанутый компьютер запомнил какую-то наверную информацию. 
може ета неверна информация и испорчени тачик температури а халаждаше жидкости не дајот запускат со двигателу. Так што друзја експериментируја так на каде стани установи истини и причини. Вот посмотрите после того как я поменял датчик давления топлива машина уже заводится на горячем. И очень хочу надеяться, что это была у меня причина поломки. Сперва я хотел купить только ренкомплект регулятора давления топлива. Вот номер этого ренкомплекта. И поменять на датчик давления топлива. Стоит она дешево, и не исключено, что эта процедура помогла бы. Как поменять ренкомплект, можно посмотреть в видео. И ссылку оставлю в описании этого видео. Так что удачи всем. И следующее наше видео будет об очень интересном теме.